okay now? Right. Um, starting then. Ladies and gentlemen, good morning. We are about to start the 20th convocation ceremony of the American International University, Bangladesh. I would like to welcome the invited and distinguished guests, the academic council members, the syndicate members, the board of trustees, Ms. Shania Mahia Abedin, Ms. Dulce Lamagna, Dr. Abdus Samad Alim, Mrs. Sabrina Abedin, Ms. Nadia Anwar, founder member, Mr. Shtiak Abedin, founder member. <coughs> the chairman of the AIB Board of Trustees, Dr. Hassan Ule Hassan. Distinguished convocation speaker, His Excellency Robert Chatterton Dixon, the Honorable British High Commission to Bangladesh. Distinguished special guest, Mr. Muhibul Hassan Chaudhry, MP, Honorable Deputy Minister, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh. The Vice Chancellor of AIUB, Dr. Carmen Z. Lamagna. Distinguished Chief Guest, Dr. Deepu Moni, MP, Honorable Education Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh. To the 20th Convocation Ceremony of the American International University, Bangladesh. This, the 10th day of October in the year 2021. Ladies and gentlemen, please stand for the Bangladesh National Anthem. Thank you, graduates, ladies and gentlemen, please take your seats. We would like to request the Honorable Education Minister, Dr. Deepu Moni MP, for her permission to declare the convocation open as delegated by His Excellency, the President of the People's Republic of Bangladesh and the Chancellor of AIUB. by the authority vested upon me by His Excellency, the President of the People's Republic of Bangladesh and the Chancellor of AIUB, I officially declare the 20th Convocation Ceremony of the American International University, Bangladesh, open. Thank you, Honorable Minister. Now I would like to request Dr. Hassan Ule Hassan, Chairman, AIUB Board of Trustees, for his welcome speech. Assalamu alaikum. On behalf of our Chancellor, the Honorable President of the People's Republic of Bangladesh, His Excellency, Mr. Abdul Hamid, presiding over today's program, the Honorable Minister for Education, Dr. Deepu Moni, MP, the Honorable Deputy Minister for Education, Mr. Muhibul Hassan Chaudhary, MP, the Distinguished Convocation Speaker and the Honorable British High Commissioner, His Excellency, Mr. Robert C. Dixon, our Honorable Vice Chancellor, the esteemed members of the Board, Syndicate and Academic Council, respected faculty members, graduating students, proud guardians, and everyone who has joined us on this momentous occasion today, I bid you all a very good morning. On behalf of the American International University, Bangladesh, AIUB, I welcome you all to our 20th Convocation Ceremony. 
it is indeed a great honor for us to be able to commemorate the achievement of our young leaders of tomorrow. I wish we could all have gathered in our beloved campus under better circumstances, but even if it is virtually, we are still connected, and I am certain that soon we will be able to overcome this crisis and recreate memories of joy, fulfillment, and success. It has been a long and difficult journey from just 70 students in a few rooms of rented building to over 10,000 students in our exceptionally beautiful campus. But we have worked extremely hard to see here where it stands today. As the pandemic spread across borders and lockdowns had to be imposed, we shifted our entire academic and administrative operations online within four days. Since its inception, AIOB as an institution had always strived to be digital, but now it has gone virtual as well. And through the integrated online platform and seamless virtual system that has enabled us to ensure educational continuity even amidst the lockdown. We almost, uh, with almost 3,000 graduating students today, AIB strives to constantly improve and develop its administrative infrastructure and academic curriculum to keep pace with the ever-evolving global landscape. Even amidst this adversity, the firm resolution, resolution and uh, responsiveness of our Honorable Minister of Education with the support of the Honorable Deputy Minister of Education under the proactive guidance of our Honorable Prime Minister. The closure of the educational institution across the country without putting anyone at risk or hindering the educational uh, process, they have saved so many lives. We are all here today because of their, of their prompt action and profound awareness and for that I salute them. We are truly indebted to you all and I'm sure that once this crisis has passed, we look back, we will realize just how much stronger we have grown. But this is an incredible, incredible milestone for you, not despite the circumstances, but more so. Because of it, you have overcome unprecedented challenges with perseverance, dedication, and hard work. When all seem lost and uncertain, you choose to rise above it all. This accomplishment will be invaluable to you for the rest of your lives. Graduates, you have earned a degree that is so, so, that is so much more than what's written on paper. It is a degree enriched with real life skills of uh, uh, much more than uh, much more than crisis management emotional intelligence critical thinking problem solving and interpersonal communication this pandemic prepared you all to become true leaders in the face of uncertainty it is not just our abilities and that defines us but our choices especially the decision to get back up whenever we fall. You all have what it takes to excel, so don't hold back. Embrace your versatility and transform our, your obstacles into opportunities. Be game changers. Be visionary. Be the reason of positive change. You are graduating at a time that will go down in the history as a turning point for all mankind, and I believe that the future is on the path to prosperity in your capable hands. I am grateful of our entire team of faculty members and administrative officials who left no stones unturned to ensure that this momentous occasion is made possible. I would also like to thank the management and our board of trustees for their continuous support throughout and of course our esteemed guests for the valuable time and gracious presence without which the convocation would have been incomplete. 
for all your instrumental contribution. I thank you. All the very best to each and every one of you and congratulations to the graduate of the 20th Convocation of AIUB. Thank you. Thank you, sir. Now, the candidates for graduation shall now be presented by the additional registrar, Mr. Khurshid Alam. Upon the recommendation of the faculties of the American International University, Bangladesh, I have the honor to present the candidates who have successfully complied with all the requirements of their respective degrees required for their graduation under the Faculty of Arts and Social Science, Faculty of Business Administration, Faculty of Engineering, Faculty of Science and Technology. By the authority vested upon me by His Excellency, <clears throat> the President of the People's Republic of Bangladesh and the Chancellor of AIUB, I now confer upon you your respective degrees. Congratulations, graduates. With all the rights, privileges, and honors yet to concerning, you may now transfer the tassel of your cap, left from left to right. Please take your seats. Thank you. Thank you. Moving on. Ladies and gentlemen, AIUB's 20th Convocation Speaker is His Excellency Robert Chatterton Dixon, the Honorable British High Commissioner to Bangladesh. May I kindly request the 20th Convocation Speaker to deliver his inspirational speech. Over to you, sir. Thank you very much. Um, well, Mr. Chairman, Mr. Vice, uh, Ms. Va Madam Vice-Chancellor, Honorable Minister, uh, Honorable Deputy Minister, distinguished guests, and of course, graduates. Uh, it's indeed a huge honor for me to join you today. Although as British High Commissioner, I did wonder why I was coming to American <laughs> University of Bangladesh. But having done a bit of research, I'm delighted and honored uh, to be here. And I'm particularly pleased because after the long shadow of COVID, which has so upended all of our lives, uh, and in particular, of course, led to educational closures, uh, it's wonderful to be out and about and engaged in face-to-face -face engagements uh, once again. Uh, so it gives me immense pleasure to be here as the convocation speaker at the 20th convocation ceremony of the American International University in Bangladesh, and in particular to celebrate the achievements of the 3,000 bright young people who uh, graduate today. Uh, if you'll forgive me just a very brief personal aside, uh, this month actually marks 40 years since the start of my own university journey as a new matriculant of Magdalen College in Cambridge. And I very clearly remember 
uh, the rain falling in the ancient quadrangle as we lined up for our freshers' photograph, uh, and the sense of nervous excitement about arriving at university, but also a sense of the limitless possibility that a university provides. And I know from that personal experience how important the whole university experience is to one's entire life, the whole course uh, of one's life. Part of that, of course, is about the formal learning uh, and academic qualification. But it's about so much more. Uh, it's also about the friendships, the freedom and personal, and personal responsibility that university gives you as you live away from home for the first time, uh, the extracurricular and sporting activities that university offers, and the chance, of course, to meet, uh, live and work with people from all sorts of diverse backgrounds and exchange ideas with them uh, in a spirit of open discussion uh, and open inquiry, which is so central uh, to the role of the university. So for the graduates, this is a day uh, of celebration, uh, but also, I suspect, possibly of some relief. Uh, I well remember also the terror of exams and the, the late, late night studying uh, and how, how much effort goes into achieving uh, a degree. And I offer my deepest congratulations to all of you uh, on achieving this crucial milestone. Uh, and I also offer my congratulations to the parents and families of the graduates, because I know as a parent of four graduates myself, uh, the demands that university places, not just on the students, uh, but on the whole family. So for the uh, families who may be present today, I offer my congratulations to you as well, because it's an achievement which you, as a family, share with the graduate themselves. The graduates should be proud to have achieved this academic success, and even more having done so under the very difficult circumstances uh, that we've all faced uh, over the last 18 months. And I hope that having a degree from this prestigious university will serve as a foundation for professional success, but also more than that, offer you the personal fulfillment which you get from a deeper understanding of the world which you can gain from advanced study. And of course, as graduates, specifically in Bangladesh, you're part also of a national story. And that's especially true in this 50th year of Bangladeshi independence as part of one of the world's great economic success stories and with graduation from LDC status now in sight in the middle of this decade. But of course, LDC graduation is a milestone, not a finishing line, and the next stage of becoming an advanced economy is demanding. So now more than ever, Bangladesh needs well-educated and ambitious young people to achieve the founding father's dream of Sona Bangla. The government has set ambitious development and economic targets out to 2041, and a highly qualified, technically capable, outward-looking workforce is going to be crucial to achieving those goals. And Bangladesh has already made remarkable gains over the past two decades by ensuring improved access to education, especially for girls. The net enrolment rate has increased dramatically, the retention of students has improved, and Bangladesh has achieved gender parity in access to education. And we must all hope that the setbacks of COVID-19 in Bangladesh as elsewhere will turn out to be temporary and that the onward march of progress will resume. And I think the core challenge now with LDC graduation in sight is to build on that improved access to education by aiming to improve the quality of education. And it's obviously very good that the government, through the ministries of education, of course, led by the minister and the deputy minister standing or sitting here beside me, has recognized this and is investing so heavily in both reforms and in COVID recovery across the whole education sector. And we are delighted uh, to be working with you on this. In the specific field of higher education, whose distinguished portals we are standing in today, uh, we've seen a dramatic increase in the number of universities in Bangladesh over recent years, which has played a huge part in broadening access to tertiary education. But there's further to go, and I hope it won't be too much longer before there are Bangladeshi institutions included among the top global universities uh, in the world higher education rankings. But knowledge is above all global and mobile. So I would suggest that in a globalized world, internationalizing higher education as the next step in improving quality would not only help to meet your development and economic goals, uh, but would also improve the standing of Bangladeshi higher education institutions in international rankings. And I can see two immediate opportunities. Firstly, in academic partnerships, and secondly, in research collaborations with foreign universities. 
And building these kinds of partnerships, I suggest, would improve quality, make qualifications from Bangladeshi universities more recognized on the world stage, and develop capacity here in Bangladesh while also contributing to the modern workforce that this country increasingly needs. And you have willing partners in the UK. As the UK were close friends with a long shared history and common educational traditions with Bangladesh. And we benefit enormously from the presence in the UK of a 600,000 strong British Bangladeshi community, which includes many distinguished academics, as well as four members uh, of our own parliament. So there's an organic connection between our two countries. And as a result, there are significant numbers of higher education institutions who are interested very actively in developing partnerships uh, in and with Bangladesh. And we in the High Commission and our colleagues in the British Council are very keen to facilitate these mutually beneficent, beneficial uh, collaborations. But it's not only the academic benefits of internationalizing higher education that I would focus on, because I think there are also significant economic benefits to improving uh, higher education here in Bangladesh. It would be possible, I hope, to retain in Bangladesh more of the 60,000 Bangladeshis who annually go abroad for higher education and bring some of the economic spending that they are committing to overseas institutions back here into Bangladesh. And it would also build on the recent progress that's been made through virtual student mobility, driven partly, of course, by COVID-19, but also by the opportunity that virtual student mobility offers to ensure that international programs can be made available without students having to incur the, student, uh, the, the visa and, ac and accommodation costs of traveling to receive international qualifications. But while we all recognize the social and cultural benefits of studying abroad, virtual programs can open up quality study to a much broader socioeconomic group of students. And I would suggest that universities in Bangladesh can benefit from this trend by working collaboratively with international institutions to increase their quality, appeal, recognition, and credibility. And I'm very encouraged to see that in this university, in AIUB's own vision statement, there is a commitment to provide quality academic programs responsive to the emerging challenges of the time and dedicated to nurture and produce competent world-class professionals ready to face the competitive world of arts, business, science, social sciences, and technology. And we want British universities, with all of their history and capability, to be part of this journey, working with AIU and other leading Bangladeshi universities, as they already are, to the mutual benefit of both sides in other countries, including China, Sri Lanka, Malaysia, and many other places. Following the, cross the passage of the Cross-Border Higher Education Act here in Bangladesh in 2016, the legislation is there. There is live interest on the part of UK and Bangladeshi universities. That's there too. So I hope we can strike while the iron is hot and see partnerships develop in the very near future to make this vision of a more internationalized higher education sector in Bangladesh with British universities playing a leading part into a reality. And we in the, universe, we in the UK look forward to developing this higher education partnership with an increasingly prosperous, confident and outward-looking Bangladesh as a genuinely win-win proposition for both sides. It's one of my personal priorities as British High Commissioner in Bangladesh, uh, and it's one of the reasons why I was so pleased to accept this very kind invitation to be the convocation speaker this morning. So I'd like to thank you again for honoring me with the opportunity to speak this morning. I'd like to offer my congratulations again to the graduates, the faculty, and the families who've all worked together to make this day possible. And I'd like to offer my very best, uh, the very best of luck to the young people as you step out of this hall, out of your alma mater, and into the next stage of your lives. Thank you. Congratulations. Onek Donabad. Onek Donabad, sir. Uh, Ladies and gentlemen, and now our Honorable Vice-Chancellor of the American International University, Bangladesh, Dr. Carmen Z. Lamagna, will deliver her valuable speech to the graduating class. Madam, your class awaits you.
the Honorable Minister for Education, Dr. Dipomone MP, on behalf of our Chancellor, the Honorable President of the People's Republic of Bangladesh, His Excellency, Mr. Abdul Hamid, our special guest, Honorable Deputy Minister, Ministry of Education, Mr. Mohibul Hassan Chaudhry MP, the Convocation Speaker, Honorable British High Commissioner, His Excellency, Mr. Robert Dixon, the Chairman of the AIUB Board of Trustees, Dr. Hassanul Hassan, respected members of the board, members of the syndicate, the academic council, university officials, faculty members, representatives of the different faculty graduates, families, friends, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and still good morning. Good morning everyone. It is so unusual for me to deliver a convocation message with such a very few participants. I hope that we could have done it. I wish that we could have done it physically, but the situation will not allow us to do that. But indeed, convocation can be one of the biggest and the most memorable, memorable events of a person's life. It's a mix of emotions. To some, it's truly something to be proud of, which while others think it's a bittersweet moment because it means saying goodbye to friends and saying goodbye to allowances. As much as we would like to welcome all of you, I'm talking to the, graduating, to the graduates online, in Zoom, in MS Teams, in Facebook, I wish I could have welcomed you in our amazing campus, clad in your black gowns and caps with a big crowd, but instead we have transitioned to a virtual ceremony due to the current unique circumstances. Nevertheless, it is an honor to be here with you to help celebrate this amazing milestone. It is a culmination of years of hard work. I struggled to find the right words of wisdom for you today. So here I am, not as your VC, but as a real life person, a mother, a mentor, a citizen concerned about your future and the future of our dear country, Bangladesh. Over this past couple of months, our foundation has been shaken, a pandemic that stole too many of our loved ones, ended our daily lives, sent tens of thousands into unemployment. So if you are scared, confused, angry, or just plain overwhelmed by it all, if you feel you're searching for a lifeline just to steady yourselves, you are not alone. We are all in this. But it's okay to be confused. It's okay not to be okay. If you don't understand exactly what you're feeling, we're all sorting through this in real time. But here's the thing. While this period is certainly unprecedented, it is not complete anomaly. It is a deviation from what we know, for, from what we were used to. And history has proven that we will overcome. While it's also exciting to think about what's the next step of these 2,900 graduates, convocation is also the best time to step back. Thank the people who were there for you during your academic struggle. The people who made it possible. Thank your parents, who are, I think, prouder than you. Thank your teachers the unsung heroes that deserve every credit for what you have achieved. Thank your classmates, the countless group sessions in class, sharing thoughts and perhaps test answers and study outs over endless paperwork. Thank your friends, the best confidantes when it comes to school-related goodbye to your student life. They took care, supported you, not only financially, but emotionally. Lastly, thank yourself. Pat your shoulders. You have made it this far because of your perseverance, your dedication and hard work. I would like to thank, take this opportunity to acknowledge the contributions of the founding members and the board of trustees. They are truly the foundation of AIUB. 
the pillars that carry the weight of this institution day in and day out. None of this here today would have been possible without their endless support. For all that you have done and will be doing on behalf of the AIUB community, thank you. For her bold and transformative approach and sharp focus to confront the education current crisis, our gratitude to the Honorable Minister, Dr. Dipumoni, ably supported by the Deputy Minister, Mr. Mohibul Hassan Chaudhary, and to our visionary leader, Her Excellency, the Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina, our big and huge thank you for all your bold decisions towards the education of Bangladesh. Thank you so much. Adapting to this new normal was not easy. Integrating Microsoft solutions together with our pre-existing infrastructure, we were able to make the remarkable transition from on-campus to online with over 10,000 students, faculty members, and administrative staff on board within four days. The Microsoft 365 education has amplified our efficiency and productivity, which is a retrospect of the lockdown is an incredible feat. We have been able to recreate the physical classroom learning experience for the students and teachers, improving the collaboration in the pandemic. And AIUB, AIUB did not only digitalize its academics, but even took its co-curricular co online. During the lockdown, the student clubs has kept alive with continuous striving for enhancing and enriching the club community and student body of AIUB. There have been over 500 competitions, webinars, workshops, conferences, cultural programs, interactive development meetings held by student clubs using numerous virtual platforms. To date, more than 150 academic webinars were organized along with international webinar on higher education in the new normal co-organized with Nicolas Romeris University of Lithuania, the International Association of Universities, and the United Nations Academic Impact. The second international conference on robotics, electrical and signal processing techniques was arranged by the Faculty of Engineering. The international unique cultural programs AIUB Folklore and Stories of the Pandemic, organized by the Student of Office of Student Affairs, were participated by more than 20 universities in more than 16 countries. Nearly 350 researches and article publications were made by numerous faculty members on a wide range of topics relevant to the pandemic and higher education, which has, I would say, increased more than 60% compared to the regular average in the pre-pandemic. Online meetings with academic and administrative support staffs are held regularly. Now to my graduates. Just in science, the way you make progress and breakthroughs by understanding and analyzing the nature of the problem and searching for solutions, there will be fear and division. I believe you can all make a difference. I believe we have an obligation to not just celebrate the education you've received, but to commit to change the world. Find ways, one step at a time, as you go out into the world. Problems must be faced squarely and justly. Injustice prevails, hopelessness persists. Hopelessness is the enemy of justice. To combat that, hope is our superpower. To change the world, you're going to have to be willing to do uncomfortable and inconvenient things. We hate that. We all hate that. Doing us things out of the box. Because we are just human. And humans are biologically and psychologically programmed to do what is convenient and comfortable. But it's a necessary thing if we're going to make a difference. Through the unexpected and unfamiliar situations imposed during the pandemic, I see the extraordinary range of ways that you and your families have struggled and endured. 
I see how you have supported and encouraged one another through all the dislocation and disruption. I see how hard you worked to recreate what you love most about AIUB. I urge you, the graduates, hack the world, make it a better place. Help us to respond to this ongoing global pandemic with wisdom, foresight, compassion, and science. Help us to do everything it takes to live up to our inspiring AIUB mission and vision. Help us rebuild the habits of trust, empathy, patience, forgiveness, and thoughtful listening so essential to a healthy society. Go out there, join the world, find your calling, solve the unsolvable, invent the future, take the high road, and you will continue to make your family, including your AIUB family, so proud. Today is not the end, but a new beginning. And even though it is time to say goodbye, I think goodbyes are a very sad notion. L let me tell you, let me just say, uh, I wish you all the luck. And hello, you should say hello to an exciting new journey of adventure discovery and possibilities. Thank you all for being with us here today. Once again, congratulations to the 2021 AIUB graduates. I wish you all the very best and God bless you all. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much for your kind words. Your class, your magnum opus. Just to grab a line from your speech, yes, we shall overcome. Moving on, AIUB is giving the Chancellor's Award in recognition of the academic performance and is awarded to graduates who attained the highest CGPA with no grade lower than B+. Throughout the course of study, having good academic background with good moral character. Chancellor's Awards of the 20th Convocation for Academic Year 2019-20 are given to, and may I just call out the names, 17-33987, um, the ID, Sauda Musharrat of BSc in Computer Engineering. Sauda. Then 19-91451, Muhammad Majidul Haq of MSCS. And 189074 to Nudir Nowhere Nizam. And now, the Chancellor's Awards of the 20th Convocation for Academic Year 2021-22 are given to 1838065, Mainul Islam Chaudhry, BSc in Tripoli. And then we have 2091661, Ridwan Faiz, M. Tripoli. And we have 20... 91561, Mohammed Samuel Kabir, EMBA. Thank you, madam. The Honorable Education Minister, thank you. Moving on. Ladies and gentlemen, on behalf of the graduating students, I would now like to request Ms. Nudeir Noir Nizam, student of MPH, to kindly deliver the valedictory speech.
All right, I'll get started. Good morning, everyone. Distinguished guests, honorable management of the university, our respected faculty members, dear parents, and my fellow classmates. It is my honor to be addressing you as valedictorian to commemorate the 20th convocation ceremony of American International University, Bangladesh. I am Nudar Nawar Nizam. I'm an avid researcher, hopeful biochemist and physiologist, and soon to be a proud graduate from the, Depart uh, from the Masters of Public Health program in AIUB. Today is an incredibly joyous, and overwhelming, and bittersweet moment for all of us. For today, we're bidding farewell to our beloved university and also welcoming the beginning of a new chapter in our lives. My fellow graduates, let us all congratulate ourselves on embarking on this incredible journey towards our future goals. Despite all odds, we have made it. We are here today. On behalf of all our graduates, I would like to thank our academic mentors, our esteemed faculty members, department heads, program directors, and the deans of our respective faculties for their constant guidance, support, and motivation throughout the ups and downs of your student years. The knowledge that you have imparted, the skills that you have taught, and the values that you have instilled within us will forever be, and give us uh, confidence and be a, an invaluable asset so that we can uh, for, carry forward in the unknown realms of the world of tomorrow. Your teachings gave us wisdom, your compassion gave us strength, and your encouragement gave us the confidence to push through, break barriers, and come out of it emerging victorious. I hope that we will all be able to make you proud and fulfill your expectations in being responsible citizens that um, would bring and work as catalysts of positive changes within and beyond Bangladesh. I would also take this moment to express my gratitude towards the entire administration of our university for always extending a hand of support to us in every step of the way. On a personal level, I would like to thank the Dean of the Faculty of Arts and Social Sciences, Dr. Tajul Islam, and all my beloved faculty members for always being a constant source of support and encouragement towards my passions. You have always believed in me and my dreams, given me the confidence to pursue them and make them a reality. I was privileged enough to be taught by such amazing and incredible academics whose teachings went well beyond the walls of the classroom. Their efforts have helped me develop a much deeper and greater appreciation towards the work that I do and has made me realize the role that we all have to play as part of the community. And for that, I will forever be grateful. And our student lives would have been incomplete without our friends. Hanging out at the tea stalls near the campus, trying out the dalpuis and guechas and all the other teas that came in different imaginable flavors. Rushing to the cafeterias to grab a bite to eat in between our lectures and our classes watching football matches from the gallery, singing at the top of our lungs during the concerts, even enjoying the quiet views, like panoramic views from our library, as well as enjoying the festivities of Poila Bushak and other programs in our campus to the fullest. And honestly, I can go forever and on and on about the list of amazing things that we've enjoyed. These are truly memories that we will treasure and cherish forever. Even the hectic commute going through our goli to get to the campus, the panic from all the all-nighters, the frantic last-minute revisions before our exams, and even the scoldings from all our teachers, I will truly miss all of it, because in this moment, it truly seems like it's so worthwhile. Together, we laughed, we cried, we stressed, we joked, we faltered, and we, most of all, we excelled. And our time at AIUB would have never been the same without each other. I can only hope that we can carry on the bonds that we have forged with our friends and peers and have that bond with us until we're all old and gray. 
And finally, I would like to take a moment to acknowledge all the struggles and sacrifices made by our parents, because we, without you, we would not be here today. So, on behalf of every graduate, to all the guardians, thank you for everything that you've done for us. Amolo, Abulo, thank you for making me who I am today. I love you so much, and I hope I've made you proud. When I, thank you. Ah, very emotional moment. When I first joined my master's program here at AIUB, I was a little worried about whether I would be able to balance my classes with my job, as I recently started working full time at ICDDRB. But my worries were soon laid to rest after I got to know all my classmates. Each of us had a story to share and experiences that provided inspiration to all of us throughout our courses. We had among us super moms who not only worked full time but also managed their higher education and their work、uh, and their work and home lives. We also had incredible volunteers and healthcare workers who had to constantly travel all over Bangladesh from, for work, and yet they would always make it to classes on the weekends, and that too on time, which is amazing. We also had incredible entrepreneurs who were hustling every single day to establish innovative business ideas, even with the intense workload of being a full-time student. We are all superheroes in our own rights, and if you ever feel like you need to look for a source of inspiration, you wouldn't even have to look far. Just look around you, or in this case, just take a look at the mirror, and you'll find your source right there. AIUV has undeniably shaped our lives for it in more ways than we can even imagine. I'm sure you are all as excited as I am for what lies ahead. So. For now, let's toss our worries to the wind, seize the moment, and make history. Congratulations again to everyone on the 20th convocation of AIUB. Thank you. Thank you. Thank you,、uh, Nudir. Heart-rendering, wonderful. Thank you very, very much. Moving on, ladies and gentlemen, may I now request our distinguished special guest, the Honourable Deputy Education Minister, Mr. Mohibul Hassan Chaudhry, MP, to kindly deliver this kind address, sir. Thank you very much, <clears throat> Honourable Minister, Dr. Dipu Muni MP,、um, His Excellency、uh, British High Commissioner Robert Charles Ch、uh, Robert C. Dixon, Honourable Vice Chancellor,、uh, Board of Trustees, Teachers of AIUB,、uh, and、um, graduating students, their guardians. Good morning to you all, and、um, and a warm welcome from me. Uh, on this joyous、uh, graduation day. Uh, 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 before I begin,、uh, let me first pay my respect to the memory of our father of the nation, the greatest Bengali ever born, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and his slain family members. And、uh, let me also pay my respect to the memory of our、uh, martyrs of 1971 and the victims of 1971. It is because of their sacrifice that we have our、uh, Bangladesh today. Shamanito Shudhi, today, a Anandogono Shamabortoner Madhame, Jara 
স্নাতকে ভূষিত হলেন আমি তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকের এই দিনটি নবীন স্নাতক শিক্ষার্থীদের কাছে স্মরণীয় একটি দিন একটি মাইল ফলক আমি আশা করি দীর্ঘ অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত এই ডিগ্রি স্নাতকদের আগামী দিনের পথ চলায় এমনকি তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে পর্যায় ছাড়িয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে আনন্দঘন এই অনুষ্ঠানে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন গ্র্যাজুয়েটদের প্রাণ ঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি অভিভাবক বৃন্দ অভিভাবক বৃন্দকে সম্মানিত শ্রদ্ধে ও শিক্ষক মণ্ডলীকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আজকে শিক্ষার্থীবৃন্দ গ্র্যাজুয়েশন সিরোমনি সম্পন্ন করছেন তাদের শিক্ষা জীবন সম্পন্ন করে বেশিরভাগই কর্মজীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন আজকের এই আনন্দময় অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমরা জানি যে আমরা করোনা মহামারীর মধ্য দিয়ে এখনো যাচ্ছি যদিও বা সংক্রমণের হার অনেক অংশেই কমে গিয়েছে তবে শুরুতেই যেই আতঙ্কময় পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল সেই পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে বন্ধ করতে হয়েছিল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি এই বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের আমাদের জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে করেন যিনি আমাদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিতে এই শিক্ষার্থীদের সুস্থতা তাদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতাকে তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দেন তাদের সুরক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শারীরিকভাবে আসাটা আমাদের বন্ধ করতে হয়েছিল এবং যে কারণে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়েছিল সারা বিশ্বে যেমনি ছিল তেমনি তবে আমাদের সৌভাগ্য আমরা যে ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সন্তান বঙ্গমন্ত্রী দৌহিত্র সজীব ওয়াজিদ জয় আমাদের তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার দিক নির্দেশনায় যেই ডিজিটাল বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে তা ব্যবহার করে এআইইউবি এবং আরও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সুন্দরভাবে এক ধরনের অনলাইন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শারীরিক উপস্থিতি এবং ব্লেন্ডেড উপস্থিতির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পেরেছেন এর জন্য এআইইউবির কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থী অভিভাবকবৃন্দ এবং যারা ব্যবস্থাপনায় আছেন তাদের সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা চমৎকারভাবে এই কাজগুলো করে যেতে পেরেছেন বলে এবং এই সময়টাতে আমাদের মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সবার সাথে আপনারা সহযোগিতা করেছেন এবং এইভাবে করে সহযোগিতা করার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা গিয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি উপস্থিত সুধীবৃন্দ আমাদের অবগত করা হয়েছে যে এই প্রতিষ্ঠানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সহ বিভিন্ন লেভেলের দশ হাজার শিক্ষার্থী এই করোনার মধ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে সংযুক্ত হয়ে একাডেমিক কার্যক্রম চালিয়ে গিয়েছেন আজ সেই কার্যক্রম সমাপ্ত করে অনেকে আজকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করছেন মহামারীর মধ্যেও পড়াশোনা পুরোদমে চালিয়ে নিতে পারা একটা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার আমরা মনে করি এবং এই যাত্রাপথে আপনারা যাই করেছেন এই কঠিন সময়ের মধ্যে যা শিখেছেন এবং তার পূর্বে যা শিখেছেন তার সবই আমরা মনে করি যে আপনাদের ভবিষ্যতের পথ সুগম করবে এবং ভবিষ্যতে কর্মমুখী নিজেদেরকে কর্মক্ষেত্রে শক্তিশালীভাবে মানিয়ে নিতে এবং কর্মমুখী করতে দক্ষতা নির মান উন্নত করতে এই অভিজ্ঞতা অবশ্যই আপনাদের সবার কাজে লাগবে আমরা বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি এআইইউবি আপনাদের এই সকল শিক্ষার্থীদেরকে যেই শিক্ষা দক্ষতা যেই জ্ঞান এবং যেই সফট স্কিল কোর স্কিল দেওয়ার কথা ছিল সেগুলো নিশ্চয়ই দিতে পেরেছে এবং যার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের কর্মজীবনকে সাজিয়ে নেবেন এবং জীবনকে উন্নত করবেন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ একটি কথা মনে রাখবেন আপনারা দেশের উচ্চতর মানব সম্পদ দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আপনাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির উপরে দেশের উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হতে পারে আপনাদের তারুণ্য জ্ঞান মেধা ও প্রজ্ঞা আপনারা সবসময় অর্জিত ডিগ্রির মর্যাদা ব্যক্তিগত সম্মানবোধ ও নৈতিকতাকে সমুন্নত রাখবেন এটাই আপনাদের কাছে জাতি প্রত্যাশা করে 
আপনাদের কাছে আমরা প্রত্যাশা করি যে প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা অ্যাপ্লাইড নলেজ এন্ড স্কিল যেটা আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান শিক্ষা জীবনে আপনারা যেটা অর্জন করেছেন সেটা কর্মজীবনে আপনারা প্রয়োগ করতে পারবেন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জ ও তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে এবং হতে হচ্ছে এই প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে জনসংখ্যাকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর করতে হবে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে জ্ঞান বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তি এবং কর্মসংস্থান উপযোগী যেটাকে আমরা বলছি এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল এবং নানান ধরনের কোর স্কিল যেমন করে আমরা বলছি যে কমিউনিকেশন স্কিল প্রেজেন্টেশন স্কিল ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল অ্যানালিটিক্যাল স্কিল এই দক্ষতাগুলোতে আপনাদের মনোযোগী হতে হবে কারণ শুধুমাত্র একাডেমিক নলেজ যেটাকে আমরা পাঠদানের মাধ্যমে যা আমরা পাই সেটা কিন্তু যথেষ্ট নয় কর্মজীবনে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও এই বিষয়ে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র পাঠদানের মাধ্যমে যাতে শিক্ষা যেটা পেয়েছেন তার বাইরে গিয়েও নানান ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এবং তাদের সিলেবাসটা এমনভাবে সাজাতে হবে যেখানে এই সমস্ত কোর স্কিল এই সমস্ত দক্ষতা যাতে তারা নিতে পারেন কারণ কর্ম উপযোগী দক্ষতা যদি আমাদের শিক্ষার্থীগণ না পান শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী আরও উচ্চতর গবেষণার জন্য আরও হায়ার লেভেল এডুকেশনে যাবেন হয়তো বা গবেষণায় নিজেদের নিয়োজিত করবেন তবে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী কিন্তু কর্মজীবনে প্রবেশ করতে যাবেন কর্মজীবন বলতে শুধুমাত্র চাকরি নয় আমরা বিশ্বাস করি এই বাংলাদেশে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের অবকাঠামো সৃষ্টি হয়েছে পাশাপাশি দেশে যে অনেক অর্থনৈতিক সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে আপনারা নিজেদেরকে সেই এই সমৃদ্ধ এবং প্রগতি অর্থনীতিতে নিজেদেরকে কর্ম উপযোগী এবং উদ্যোগী উদ্যোক্তা হিসেবে এন্টারপ্রনর হিসেবে সেলফ এমপ্লয়েড প্রফেশনালস হিসেবে আপনারা নিজেদেরকে দক্ষ এবং মানসম্পন্ন করে তুলবেন উপস্থিত সুধি আমরা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে শিক্ষা পরিবার তাদেরকে আমরা সবসময় সহযোগিতার জন্য আছি আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আমাদের সকল সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এই লক্ষ্যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বিশ্ববিদ্যালয় আইন দুই তিনি প্রণয়ন করেছেন জাতীয় সংসদে যে আইন প্রণীত হয়েছে তার নির্দেশনায় সেই আইন যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি আমরা যাতে এটা বুঝতে পারি যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা এটা অবশ্যই একটি কাস্টোডিয়ানশিপ এবং এই যে কাস্টোডিয়ানশিপ যেটাকে আমরা বলছি ট্রাস্টিশিপ জিম্মা তা এটা আপনাদের জিম্মায় আমাদের শিক্ষার্থীদের জীবন এবং তাদের শিক্ষা জীবন পরিচালিত হয় এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের জিম্মায় আছে আমাদের আইনে অবশ্যই সেটা বর্ণিত আছে ট্রাস্টিশিপ হিসেবে এবং এই ট্রাস্টিশিপের সাথে যে প্রথাগত এবং সনাতন চিন্তার মালিকানা বা প্রোপ্রাইটারশিপের যে একটা পার্থক্য আছে গুণগত পার্থক্য আছে সেটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত যারা আছেন তাদেরকে কিন্তু বুঝতে হবে যে একটি হচ্ছে ট্রাস্টিশিপ আর একটি হচ্ছে ওনারশিপ ওনারশিপে যেই ধারণা সেটা কিন্তু ট্রাস্টিশিপের সাথে যায় না একজন ট্রাস্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান উন্নয়ন শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়ন শিক্ষক মণ্ডলীর দক্ষতা উন্নয়ন কিন্তু আপনাদের লক্ষ্য হতে হবে এবং সেটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই শুধুমাত্র প্রথাগত যে চিন্তার মালিকানা তার চাইতে অনেক বেশি ভিন্ন এবং সকলকেই সকল ট্রাস্টিকে কিন্তু শিক্ষা পরিবেশ উন্নয়ন করা শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়ন করা এটাকেই কিন্তু সবচেয়ে সর্বাগ্রে সেটাকে কিন্তু অগ্রাধিকার দিতে হবে আমরা জানি যে পৃথিবীর অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় তারা কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানে এই নয় যে সেখানে শুধুমাত্র সেটা আয়ের জন্য বা লাভের জন্য পরিচালিত হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানে হচ্ছে সেটা সরকারের সরাসরি সম্পৃক্ততা বা সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে না তবে সহযোগিতা সরকারের থাকে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ধারণাটা সেটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সেটা ধারণ করতে হবে এটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের উদ্দেশ্যে আমরা সেই আহ্বান রাখি যে বিশ্ববিদ্যালয় যাতে করে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত 
प्रयोजन से व्यवहित ना शिक्षार्थी ए ज्ञान सृष्टिर जो जाते जरा सम्पृक्त आई सबाई जाते भाव क्या करी से आहवान थक बेसरकारी विश्वविद्यालय परिचालना साथ जड़ित जरा आज सबा सवार प्रति हमें देखे जे अमेरिकान इंटरनैशनल यूनिवार्सिटी ए आई यू बीते अपनारा प्रथागत और सनतन शिक्षा सेगलर बहरे गए आई सी टी एडुकेशन विदेशी भाषा शिक्षा माइक्रोसफ्ट सिसको जूनिपार ओरकल सान माइक्रोसिसटेम एस ए पी फर्टीनेट एवं इ सी काउन्सिलर नानाधरण कोर्स हमारे शिक्षार्थी के शिखिए नानाधरण शर्ट कोर्सर मध्यमे जरा प्रफेशनलसरा आज नानाधरण पेशाजीवी आज दक्षता बृद्धिर क्षेत्र एट कजे लगा ये आसले विश्वविद्यालयगुलो के देखते चाहिए ता शुदुम्र सन पद्धतर जे लम्बा अनार्स मास्टार्सर मध्य निजे सीमाब्ध कर रखबे ना ता जनसम्पद बृद्धिर एवं ज्ञान प्रसार दक्षता बृद्धिर नानाधरण शर्ट कोर्सर मध्यमे सार्विक जनगोष्ठी के सार्वजन भाव से सहयोगता कर प्रत्याशा करी और एक विषय अवश्य हमें अनुरोध करब जो बांगलेश आर्थ सामाजिक परिसि जाते शिक्षार्थी आर्थिक विषय अवश्य माथाय रेखे जरा अत्यंत मेधावी शिक्षार्थी एवं जर आर्थिक सक्षमता कम तर के अवश्य आईनानुक निर्दिष्ट न्यूनतम एक आईने निर्धारण कर आज वृत्तर माध्यम तर शिक्षार व्यवस्था करते करटार पशापाशी आशा करी अपनारा और बसि परमाणे करबें कारण ए आई यू बी एक्टिष्ठित विश्वविद्यालय एन परिणत होर सक्षमता सृष्टि हो बसि संख्यक शिक्षार्थी के बिना वेतने वृत्तर माध्यम पढ़ानों अन्न्य विश्वविद्यालयगुलो जे पर्या प्राथमिक पर्या पाठदान पर्या आज ए आई यू बी मन करी से सक्षमता इतिमदे अर्जन करोध करब आजकल ग्रेजुएशन आनंद घन परेशे जे विदेशी विश्वविद्यालयगुलर साथ अवश्य से अडेमिक कोलबरेशन विषय निश्चित करा जाए देखी हमारे देशे अनेक क्षेत्र शुदुम्र मेमोरान्डम अब अंडारस्टैंडिंग से स्वर है क्योंकि एकडेमिक एक्सचेज जेटा से खूब कम है और अवश्य हमें आशा करी अपन मतन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय शिक्षार्थी जाते सैंडविच मास्टार्स कोर्स करते अन्य विश्वविद्यालय विदेशे देशे विदेशे कारण विश्वविद्यालय कन्सेप्ट को देशर मध्य सीमाब्ध थका उचित नये से आंतर्जा कन्सेप्ट से ग्लोबल सीटीजें हार क्षेत्र में शिक्षार्थी के सहयोगता कर विश्वास करी आज आज के जेहेतु शिक्षार्थी आजकल अनुष्ठान तर प्रति अनुरोध थक आजकल दिन की मन हे शिक्षा जीवन सम्पन्न हो शेष हो गए तब अपन का अनुरोध कर आजकल दिन की शिक्षा जीवन शुरू एवं से हे अपार कर्मजीवन एवं वास्तव जीवन थे शिक्षा एवं यटार को विकल्प नहीं कारण अपनी शिक्षा जीवने पाठदान माध्यम शिखे आसले कि भावे शिखते हैं शेखार एक मानसिकता अपनार सृष्टि जेटा जे शिक्षाटा क्यों एन शेखार मानसिकता सृष्टिर एक प्रक्रिया लार्निंग हाउ टू लार्न सेटाई हे एन बर्तमान शिक्षा व्यवस्थार एवं परिवर्तित आधुनिक शिक्षा व्यवस्था एक अन्यतम उपादान जे हमें शुदुम्र जा शिखे तईजे हमें रप्त करब तईजे हमें प्रयोग करब सेटार मध्य सीमाब्ध थे क्यों कर्मजीवने सफलता पाना के नतून विषय शिखते हैं माल्टी स्किल होते हैं कर्मुखी प्रायोगिक जे समस्त शिक्षा हमें इतिहास पढ़ी भूगोले पढ़ी जी विषय पढ़ी ना क्यों आमा के जाते कर्म मान जेटा प्रायोगिक दक्षता जेटा बी एप्लाइड स्किल से समस्त विषय के विशेष भाव प्रशिक्षण ने कखई बरत जाते ना थी हमें जाते मन ना करी उच्चिक्षार ये सनदी हाँ के कर्मजीवने प्रवेश सहयोगता करमदातारा दक्षता ना थे प्रयोजनता ना थे ता क्यों कर्म देवें ना आपनी निजे उद्योता हिसाब से प्रतिष्ठित होते हम जी दक्षता अपन आ बजारे अवश्य से दीते हैं जार मध्यमे अपनी निजे के समृद्ध करबें से क्षेत्र में क्यों कन्टिन्यूस लार्निंगर को विकल्प नहीं आजकल ग्रेजुएटर प्रति अनुरोध रखब जो कन्टिन्यूस लार्निंगर प्रति अवश्य अपन जाते मनोजा थे आज 
আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের এই শত বর্ষে এই আনন্দঘন পরিবেশ এই বর্ষে যারা আপনারা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছেন তাদের জন্য অবশ্যই এটা একটা স্মরণীয় বর্ষ পাশাপাশি আমরা মনে করি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যার নেতৃত্বে এই বাংলাদেশ আজকে এত দূর এসেছে এবং যিনি এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারটিকেও এবং সার্বিকভাবে উচ্চশিক্ষার পরিবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে গুণগত পরিবর্তন এখন এসেছে এবং যে মনোজাগতিক পরিবর্তন এখন এসেছে এখন যে দক্ষতা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি যেই বিশেষ পরিবর্ত জোর দিয়ে যিনি আমাদের সবাইকে বলছেন যে উচ্চশিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর জন্য যেই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার কিন্তু পঁচাত্তরতম জন্মের বর্ষ কিন্তু এই দুই সাল তাই আমাদের সকলের জন্য সেটা স্মরণীয় আমরা বিশ্বাস করি আমরা তার এই জন্মবর্ষে যারা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছেন তারা তাদের জীবনে এটাকে স্মরণীয় করে রাখবেন বাংলাদেশের পঞ্চাশতম বর্ষ পিতা মুজিবের জন্মের শতবর্ষ এবং তার কন্যা জন্মেত্রী শেখ হাসিনার পঁচাত্তরতম জন্মবর্ষে আপনারা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছেন অবশ্যই সেটা একটা স্মরণীয় সময় আমরা মনে করি এই গ্র্যাজুয়েটরা সবাই কর্মমুখী হবেন তারা কর্মসংস্থান পাবেন এবং যারা যারা উচ্চ শিক্ষা যাবেন গবেষণায় যাবেন অবশ্যই সেই প্রচেষ্টা তারা অব্যাহত রাখবেন এই বলে আমার পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি সবাইকে অভিনন্দন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক থ্যাংক ইউ অনারেবল ডেপুটি মিনিস্টার লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান It is my pleasure to request our distinguished chief guest, the Honorable Education Minister, Dr. Deepu Moni MP, to kindly deliver a kind address. Madam. আসসালামাইকুম শুভ মধ্যাহ্ন আজকের এই অসম্ভব সুন্দর অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের উপস্থিত আজকের বিশেষ অতিথি মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি উপস্থিত বাংলাদেশে নিযুক্ত মাননীয় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত যিনি কনভোকেশন স্পিকার এআইইউবির মাননীয় উপাচার্য বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্যবৃন্দ এআইইউবির সকল শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অতিথিবৃন্দ অভিভাবকগণ এবং আজকে যাদের জন্য এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের মধ্যমণি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই আমি প্রথমে গভীর শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের সকল শহীদকে আমাদের শহীদ জাতীয় চার নেতাকে একাত্তরের তিরিশ লক্ষ শহীদকে লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা নারীকে এবং ভাষা আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সকল অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের সকলকে আমরা জানি যে গত দেড়টা বছর আমরা একটা অতিমারি নিয়ে খুব অনেক রকমের সমস্যার মধ্যে আছি সারা বিশ্বেই সবাই বিরাট সমস্যা আছেন বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সারা বিশ্বেই এক ধরনের একটা স্থবিরতা এসেছে কোথাও কোথাও একেবারে অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছে অনেক প্রতিকূলতা কিন্তু তার মধ্যেও আমরা এগিয়ে চলেছি এবং তার একটা একেবারে খুব সুন্দর জ্বলন্ত উদাহরণ আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান যেটি ব্ল্যান্ডেড পুরোপুরি অনলাইন না পুরোপুরি ভার্চুয়াল না পুরোপুরি অ্যাকচুয়াল না এটাও ব্ল্যান্ডেড হচ্ছে এবং এই যে সমাবর্তনের জন্য এই দেড় বছরে যারা আজকে স্নাতক হলেন স্নাতকোত্তর নানান ডিগ্রি পেলেন তারা এই অতিমারির সময়ের মধ্যে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন শেষ করেছেন 
এর জন্যে আমি আজকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর যারা ডিগ্রি পেয়েছেন তাদের প্রতি যেমন অভিনন্দন জানাই তাদের শিক্ষক শিক্ষিকা আমি এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলকে এবং অবশ্যই অভিভাবকদেরও আবারও আমার অভিনন্দন জানাই এবং আমি অত্যন্ত গর্বিত যে আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝখানে উপস্থিত হতে পেরেছি অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে একটা ডিগ্রি পাওয়া চারটিখানে কথা নয় অনেক পরিশ্রম করতে হয় অনেক পড়তে হয় অনেক কষ্ট করতে হয় অনেক পরীক্ষা দিতে হয় সেই একটা বিরাট বন্ধুর পথ আপনারা পাড়ি দিয়ে এসেছেন এবং সময় মতো শেষ করেছেন নির্ধারিত যত কোর্স আছে সব শেষ করেছেন বাবা মায়েরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে পৃথিবীর সব জায়গায় একজন সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয় পার করা বাবা মাদের জন্য অনেক কষ্টের সে কাজটি বাবা মায়েরা করেছেন কাজেই তাদের সেই ত্যাগ সেটিকে সম্মান জানাতে চাই এবং তারা শুধু আজকে আপনাদের সঙ্গে ছিলেন এতদিন আপনাদের সঙ্গে ছিলেন তাই নয় তারা যতদিন থাকবেন তারা কিন্তু আপনাদের সঙ্গেই আছেন আপনাদের সঙ্গেই থাকবেন এবং যতদিন দিতে পারবেন শুধু তারা দিয়েই যাবেন তারা কিন্তু কখনো কিছু চান না কিন্তু আজকের পর থেকে আপনাদের উপরেও একটা দায়িত্ব থাকবে তাদের কি প্রয়োজন সেটা ভেবে দেখবার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের দিনটা তো খুব আনন্দের আর আমি ভ্যালেডিক্টোরিয়ান যে বক্তৃতা শুনলাম আমরা তো সবাই মুগ্ধ এত সুন্দর করে বলল আর আমার কাছে আবার একটু বেশি আমার ভালো লাগলো একটু বেশি গর্ব অনুভব করলাম কারণ সে এম পিএইচ করেছে মাস্টার্স ইন পাবলিক হেলথ আমি সেই ক্ষেত্রেরই মানুষ তো সেজন্য আরও একটু বেশি ভালো লাগলো কথা শুনে তো এই আনন্দের দিনটি এই দিনটিতে আসতে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে সবাইকে কিন্তু এটি শেষ না তো সবে শুরু সামনের জীবনটা আরও অনেক অনেক বড় জগৎটা বিশাল বড় কিন্তু এই পর্যন্ত যা কিছু শিখে এসেছেন সেটাই আপনার সামনের চলার পথের পাথেও কাজেই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সন্ধিক্ষণ আজকে একটা নতুন স্বপ্ন দেখার দিন নতুন করে পরিকল্পনা করার দিন নিশ্চয় অনেক আগে থেকেই স্বপ্ন দেখছেন সেই স্বপ্ন দেখেই একটা নির্দিষ্ট কিছু পড়েছেন কিন্তু অনেক সময় হয় আমরা যে স্বপ্ন দেখি একটা সময় গিয়ে মনে হয় একটু ভিন্ন স্বপ্ন দেখতে চাই সেটাও সম্ভব এবং যে কোনো সময়ে একটা ভিন্ন স্বপ্ন দেখা সম্ভব কখনোই মনে করবেন না যে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম বলে একটা পথে চলছিলাম বলে আমার হঠাৎ করে আরেকটা স্বপ্ন দেখার সুযোগ নেই এটা কখনো ভাববেন না স্বপ্ন দেখতে হবে এবং স্বপ্ন দেখবেন সেই এপিজে আব্দুল কালামের ভাষায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন না এমন স্বপ্ন যে আপনাকে ঘুমাতেই দেবে না সেরকম করে স্বপ্ন দেখতে হবে এবং আগামী তো আপনারাই কান্ডারি আপনারাই দেশের রাষ্ট্রের বিশ্বের আপনারাই কান্ডারি ভবিষ্যতের কাজে আপনাদেরকে তো স্বপ্ন দেখতেই হবে এবং এই এআইউবি আপনাদেরকে যে শিক্ষার সুযোগটা করে দিয়েছে এবং যে অসাধারণ সুন্দর পরিবেশ একেবারে একদম বাইরে রাস্তা থেকে ঢুকলে রাস্তাটা সরু অনেক ভিড় কিন্তু তারপরেই মনে হয় যেন কোথায় চলে এলাম হঠাৎ করে মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যানের মতো একেবারে এত সুন্দর বাগান ফুলে ফুলে শোভিত এত সুন্দর একটা ক্যাম্পাস ফোয়ারা আছে পানি আছে আকাশ দেখা যায় খুব সুন্দর পরিবেশের ওপরে কিন্তু একটা পরিবেশের একটা খুব বড় ভূমিকা থাকে আমরা কি শিখছি কেমন করে শিখছি তার সব কিছুর ওপরে পরিবেশের একটা খুব বড় ভূমিকা থাকে এবং সেই জন্যই বিশ্বের খুব বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেই বেশিরভাগ খুব নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ খুব সুন্দর আমাদের এখানেও আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক বড় বড় জায়গা কোথাও খুব সুন্দর কোথাও তত বেশি পরিকল্পিত না কিন্তু আমাদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেশিরভাগই খুবই কম জায়গার মধ্যে এবং সেখানে 
পরিবেশ সব জায়গায় এত সুন্দর নয় অধিকাংশ জায়গায় নয় আমি সেই জন্য এআইইউবি কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই কারণ এই রকম একটা এই ফুলে ফুলে শোভিত সুন্দর সবুজ তার মধ্যে পানি এত সুন্দর পরিবেশের মধ্যে পড়তেও তো একটু ভালো লাগবার কথা আমার তো মনে হয় তাই যে খুব ভালো লাগতো এখানে যদি আমি পড়তে পেতাম এই অতিমারির মধ্যেও সঠিকভাবে মান বজায় রেখে এআইইউবি তার শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে সেজন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আমি যতদূর জেনেছি যে আমাদের যে সমস্ত নিয়মাবলী আছে যে দিক নির্দেশনাগুলো মন্ত্রণালয়ের দিক থেকে আছে সেগুলোকে যথাযথভাবে মেনেই এআইইউবি পরিচালনা পরিচালিত হয়ে আসছে আমি খুব আনন্দিত যে তারা আউটকাম বেসড এডুকেশন সেটিও তারা চালু রেখেছে এবং উচ্চশিক্ষার যে একটা উচ্চ মান সেটাকে বজায় রাখার জন্যেও অনেক অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে গবেষণায় তারা একটু আগেই মাননীয় উপাচার্যের যে অসাধারণ সুন্দর ইন্সপিরেশনাল যে বক্তৃতা শুনলাম সেখানেও গবেষণায় যে উৎসাহ প্রদান অনুদান বৃদ্ধি সেগুলোর কথা বলা হয়েছে প্রতি বছর চারটি করে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করা অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম এবং সহ পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন যে উদ্যোগ সেগুলোকে অবশ্যই আমরা স্বাগত জানাই আর সময়ের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা আমরা বলছি এবং বাজারের যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং ক্রম পরিবর্তনশীল যে চাহিদা দ্রুত পরিবর্তনশীল যে চাহিদা তার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রেখে এবং একটু আগেই আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী মহাদয় যেটি বললেন লার্নিং হাউ টু লার্ন শিখতে শেখা এত দ্রুত সব পাল্টে যাচ্ছে আমি আজকে যা শিখছি হয়তো চার বছর বাদে পাঁচ বছর বাদে সেই শিক্ষাটার আর প্রয়োজনই না থাকতে পারে সে বিষয়টাই হয়তো অবসলিট হয়ে গেল তখন আমি কি করব কিন্তু আমি যদি শিখতে শিখে ফেলি আমি ক্রমাগত নিজেকে রিস্কিল করতে পারবো আপস্কিল করতে পারবো এবং এখন প্রয়োজন সেটাই আর এখন তো শিক্ষার মানে হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা শিক্ষার মানে হচ্ছে জীবনব্যাপী শিক্ষা কাজেই আমাদের তো এবং ইনক্লুসিভ শিক্ষা তো আমাদের এই সবগুলো দিকেই কিন্তু আমাদের এখন খুব নজর দিতে হবে এবং দেয়া হচ্ছে আমি সেজন্য খুব আনন্দিত যে এআইইউবি এই ধারণাগুলোকে ধারণ করছে এবং সে অনুযায়ী তাদের পড়াশোনাটাকে সেটাকে ঠিক করছে তাদের প্রোগ্রামগুলোকে পুনর্বিন্যাস করছে এবং উদ্ভাবনের সঙ্গেও একটা যুক্ত থাকা আমরা একটা সময় শিক্ষা মানে শুধুই জ্ঞান অর্জন ছিল এখন শুধু জ্ঞান অর্জন দিয়ে আর চলবে না জ্ঞান দক্ষতা সঠিক মনোভাব এই তিনটার যদি একটা খুব সুসমন্বয় না ঘটে তাহলে একটা সুনাগরিক হওয়া যাবে না বিশ্ব নাগরিক হওয়া যাবে না আর বিশ্ব নাগরিক হতেই হবে এখন তো এটা একটা গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ড বলি আমরা তাহলে আমার তো বিশ্ব নাগরিক হওয়া ছাড়া উপায় নেই আর সেই বিশ্ব নাগরিক হতে হলে আমার তো এই সবগুলোই লাগবে সঠিক মনোভাব ছাড়া আমার যেই যেগুলোকে আমরা সফট স্কিলস বলি সোশ্যাল ইমোশনাল স্কিলস বলি সেগুলো দরকার আমার মূল্যবোধগুলো দরকার আমি খুব ভালো জ্ঞানী মানুষ হয়ে গেলাম অনেক জ্ঞান অর্জন করে ফেললাম আমি অনেক দক্ষ হয়ে গেলাম অনেক কিছুতে কিন্তু আমার নৈতিকতার অভাব আমার মধ্যে মানবিকতার অভাব আমার মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতার অভাব আমার মধ্যে সহমর্মিতা নেই তাহলে তো চলবে না কাজেই এ সব কিছুর একটা সুসমন্বয় লাগবে আমাদের দি কনভোকেশন স্পিকার টোকড অ্যাবাউট রিসার্চ কোলাবরেশন অ্যান্ড হি অলসো টোকড অ্যাবাউট পার্টনারশিপ উইথ ফরেন ইউনিভার্সিটিজ উই আর অ্যাবসলিউটলি রেডি ফর ইট and i think we from the ministry we both are encouraging our all our universities uh, to get into uh, collaboration with foreign universities and and we are actually welcoming foreign universities to come and um, if they want to they can open their campuses here but they have to come um, i think it's easier if they come um, with somebody in collaboration with somebody who's already here uh, from if they have a local partner then they it's easier for them to uh, operate better 
um, because um, if you're just coming from abroad and you're coming directly, sometimes knowing uh, what to do, how to do it, it becomes difficult. So I think because we have already um, given permission uh, to one of the universities, so uh, I think um, your excellency, you can uh, encourage your universities to come. Uh, but obviously, um, we are we are not very doing not very well in terms of world ranking. But when we will welcome universities, we will definitely uh, want good universities to come uh, because we want to um, better our standards. <coughs> So, we have to do this. 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 Physics, chemistry, geometry, shop, AU Popadu, or Shiva, Pythagoras, Kotu Kichu Mukusta Korepellam, Jibune Kotao, She Shutrota Kun Jagai, Ota Kikin to a Dharar Jaga Kujapellamna. Kintu Amade Jotur Dike, Joker Shamne Sharadino, Upopadura, Roy Shutro Ragure Pirabarace. Can science to shop Kichur Monte? কিন্তু আমরা ওই যে সূত্র মুখস্থ নিয়ে বসে আছি প্রয়োগটা কিন্তু আর শিখলাম না তাহলে কি হলো আমার জ্ঞানটা একেবারে মাঠে মারা গেল তো এখন আমরা চাই যে আমাদের শিক্ষার্থীরা সূত্র মুখস্থ করে তো আসলে কোনো লাভ নেই আমার ওটা প্রয়োগটা কোথায় ফিজিক্স তো জীবনের প্রতিটা কিছুতে আমি একেবারে সকাল থেকে উঠে রাত পর্যন্ত আমি যা কিছু করছি চারপাশে সবই ফিজিক্সই ফিজিক্স তো তাহলে আমি সেটা খালি সূত্র মুখস্থ করলাম কিন্তু কাজটা কোথায় কি হচ্ছে এটা আর জানলাম না তো সেই জন্য এখন প্রয়োগটা আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ও খুব সুন্দর করে বলেছেন সেটা খুব খুব জরুরি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যে বললাম একটু আগেই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব আজকে শিখছি দুই চার বছর বাদে যদি সেটা আর কাজে না লাগে তখন কি করব আবার 4 বছরের একটা ডিগ্রি করতে বা 2 বছরের একটা ডিগ্রি করতে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হবে এটার তো বোধহয় আর সুযোগ হবে না কারণ তখন তো আমি কাজের জগতে থাকব কে আমাকে আবার সময় দেবে পয়সা দেবে সুযোগ দেবে আবার এসে একটা ডিগ্রি করা আমার কি করতে হবে ব্লেন্ডেড এডুকেশন যেটা খুব সুযোগ আমরা পেয়েছি অতিমারি সব সংকটের মধ্যে সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে থাকে এই সংকটেও খুব বড় সম্ভাবনা আমাদের জন্য যেটা দ্বার খুলে দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা ব্লেন্ডেড এডুকেশনে একদম অভ্যস্ত হয়ে গেছি সেই ব্লেন্ডেডটা এখন রাখতে হবে এবং নিয়মিতভাবেই রাখতে হবে এবং সেটার সুযোগ দিতে হবে আমার শিক্ষার্থীদেরকে যারা আসতে চায় কাজের জগৎ থেকে এসে এসে শিখতে চায় তার ক্যাম্পাসে আসা সম্ভব না কাজের জায়গায় বসেই সে ব্লেন্ডেড এডুকেশনের নানান রকম কোর্স করবে এখন আসতো একখানা ডিগ্রি করবে সেটার হাতে তার সুযোগ নেই Modular education is a Choto choto courses got a bit. Manu Bunji Mahadai Bolletsen. Diploma got the habe. To Egulor Shujok Koradi the habe. Ebong A dynamism to Judiamashi Kababusta Nashe, the Shamaj Thicke dynamism kin to Harijabe. I got the Shik Kababusta, Ekta Kuboro Daitur, which I get to the Shik Koker. Amadi Dishe Vishuvitale. বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করলাম আজকে আমি ছাত্র পাস করলাম কালকে আমি শিক্ষক এবং আমার কোনো প্রশিক্ষণও আবার নিতে হয় না আমার স্কুল কলেজের শিক্ষকদের কিন্তু বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ হয় নানান প্রশিক্ষণ হয় কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কারণে আর কোনো প্রশিক্ষণ হয় না তো সেজন্য ইউজিসি এর মাধ্যমে আমরা একটা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সেটি আমরা করবার চেষ্টা করছি এবং শিক্ষক নিয়োগেরও ন্যূনতম একটা নির্দেশিকা তাদের যোগ্যতার সেটিও করা হয়েছে সেটিও এখন বাস্তবায়নের পথে আছে আর গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা এই যে একই শিক্ষার্থী 20 টা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে বাবা মায়েরা এতগুলো ভর্তি ফি দিচ্ছে সারা বাংলাদেশ ছেলে মেয়েকে নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে ছেলেরা যাও বা হয়তো মসজিদে থেকে এখানে ওখানে থেকে পরীক্ষা পরীক্ষা দিচ্ছে মেয়েদের কি দুরবস্থা তো সেই জন্য আমরা বলেছি গুচ্ছ পদ্ধতি চাটটা বিশ্ববিদ্যালয় এখনো আসেনি বটে আমাদের সঙ্গে 
কিন্তু ওনারা আবার সারা দেশে পরীক্ষা নিচ্ছেন তো আশা করি সারা দেশে পরীক্ষা নেওয়ার এই একবার দুবার নেবার পরে ওনারা বুঝবেন যে সারা দেশে পরীক্ষা নিতে যদি অসুবিধা না থাকে তাহলে গুচ্ছ পদ্ধতিতেও সারা দেশে পরীক্ষা নিতে আর ওনাদের কোনো অসুবিধা থাকা উচিত নয় অতএব তারাও নিশ্চয়ই আসবেন এই পদ্ধতির মধ্যে আমরা চাই আপনারা উদ্যোক্তা হন শুধু চাকরি খুঁজবেন না এত চাকরি তো কোথাও নেই দেশেও নেই বিদেশেও নেই তাহলে কি করতে হবে কাউকে না কাউকে তো উদ্যোক্তা হতে হবে আপনি উদ্যোক্তা হবেন আরও বহু লোকের চাকরির ব্যবস্থা করবেন শুধু চাকরি কেন খুঁজবেন আর ওই যে আমরা সফট স্কিলসের কথা বললাম আমাদের প্রায় শুনি উদ্যোক্তারা বলেন বা যারা চাকরি দাতা তারা বলেন যে আমি যা স্কিলস খুঁজছি তা পাচ্ছি না আর চাকরি যিনি খুঁজছেন তিনি বলেন আমি তো চাকরি খুঁজছি আমাকে তো চাকরি দিল না তো এই দুয়ের মধ্যে যে মিসম্যাচ সেটার কারণ হলো ওই স্কিলসের অভাব আমরা ভাষা শিখি কিন্তু কমিউনিকেট করতে শিখি না তো কমিউনিকেট করতে শিখতে হবে আমাদের প্রবলেম সলভ করতে শিখতে হবে আমরা অবশ্য জাতি হিসেবেই প্রবলেম স্টেট করতে প্রবলেমের কথা বলতে যত বেশি আমরা পটু প্রবলেমের সমাধান বলতে তত কিন্তু পটু নয় টেলিভিশনে সারা দিন দেখবেন সারা রাত টক শো হয় সবাই শুধু কি সমস্যা সেটা বলে সমাধান আর কেউ বলে না আর যারা বলেন দেখা যায় যে একই ব্যক্তি মোটামুটি পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের তারাই বিশেষজ্ঞ তো সে কারণেও হয়তো সমাধানের দিকে ভাগ্যিস যান না গেলে আরও বিপদ হতো আমাদের হয়তো যাই হোক তো আমাদের এই কমিউনিকেশন শিখতে হবে প্রবলেম সলভিং স্কিলস শিখতে হবে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং শিখতে হবে তো এরকম আরও যেগুলো স্কিলস আছে তার সঙ্গে মূল্যবোধগুলো সহমর্মিতা এম্পথি খুব জরুরি মানবিকতা খুব জরুরি আমাদের দেশটা এখন মানবিকতার জন্য সারা বিশ্বে পরিচিত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আমাদের যারা গ্র্যাজুয়েট তাদেরকে আমাদের অ্যাকাডেমিয়ার একটা ব্যাপার আছে একটু ক্ষমা করবেন অ্যাকাডেমিয়ারও একটা উন্নাসিকতা আছে আমি জ্ঞান অর্জন করব আমি জ্ঞান বিতরণ করব চাকরির জন্য তৈরি হলো কি না হলো এটা আমার দায়িত্ব না কিন্তু একজন শিক্ষার্থী এত কষ্ট করছে পড়াশোনা করছে তার কিন্তু লক্ষ্য পড়াশোনাটা শেষ করে সে একটা কর্মজীবনে প্রবেশ করবে বাবা মা আমাদের মতো একটা দেশে এখন সবই নিম্ন মধ্য মায়ের দেশ এই দেশে অধিকাংশ বাবা মা অনেক কষ্ট করে ছেলে মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠায় তাদের অনেক স্বপ্ন ছেলে বা মেয়েটি পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব আছে এই গ্র্যাজুয়েটদেরকে জব রেডি করে ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখন এই জব রেডি করতে হলে ওই যে ওই সফট স্কিলস ইমোশনাল স্কিলস সোশ্যাল স্কিলস সেগুলো যেমন শেখাতে হবে তার সঙ্গে আপনি কি পড়াচ্ছেন সেই পড়ানোটা কর্মজীবনের যে চাহিদা তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না মাফ করবেন সেই জন্যই আমরা বলছি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকাডেমিয়া কোয়ার্ডিনেশন ভীষণ জরুরি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে বসেন অ্যাকাডেমিয়া আপনারা ঠিক করেন যে ইন্ডাস্ট্রির কি প্রয়োজন আগামী দশ বছর আগামী বিশ বছর কি স্কিলস প্রয়োজন হবে আমরা সেইটাকে এখন থেকে অ্যাকাডেমি আমরা সেগুলো পড়াবো সেদিকে একটু নজর দেব বেশি এটা খুব 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 জরুরি আনন্দময় শিক্ষা আমাদের এখানে পড়াশোনা শুনলেই মনে হয় যেন একটা ওই পাঠশালা লাঠি হাতে পণ্ডিত মশাই দাঁড়িয়ে আছে একটা খুব দুঃখ কষ্টের জায়গা তা তো একেবারেই হওয়া উচিত না যে শিক্ষা আনন্দময় নয় সে শিক্ষা খুব বেশি স্থায়িত্ব পায় না আনন্দের মধ্য দিয়ে শিখতে পারতে হবে কাজে আমাদের পড়াশোনাটা এই যে একটা পুরোপুরি পরীক্ষা নির্ভর এবং সনদ সর্বস্ব তা যেন না হয় সনদ খুব জরুরি বিদেশে দেখবেন একেবারে ছোট কি বলে ওরা প্রি প্রাইমারি শেষ করেছে একখানা সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে তিন বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে একখানা ছবি তুললো একেবারে গাউন টাউনেই আমাদের মতো সব কিছু পরে দাঁড়িয়ে একখানা ছবি তুলছে খুব জরুরি তার জন্যে জীবনে ক্লাস ফাইভের পরে একখানা তুলছে ক্লাস এইটের পরে একখানা তুলছে 
খুব জরুরি কিন্তু আমাদের যে ক্লাসে এটার পরে একখানা সার্টিফিকেট পাওয়া যায় এটা যে কত জরুরি এবং তার কারণে আমাদের ক্লাস টেন পর্যন্ত যায় অধিকাংশ বাচ্চা ও একটা সার্টিফিকেট পেয়েছে বাবা মা ভাবে আর দুটো বছর হলেই তো এসএসসিটা হয়ে যাবে কষ্ট করে হলেও বাবা মা পাঠায় আর এখন তো সরকারের নানান উদ্যোগ রয়েছে উপবৃত্তি রয়েছে বিনামূল্যে বই রয়েছে বহু কিছু তো সার্টিফিকেট দেয়া হবে কিন্তু এই যে পরীক্ষা আর আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা যখনই বলে যাই বলি যে শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন এসছে প্রথম প্রশ্ন করে পরীক্ষা আছে না নাই অর্থাৎ যেন পরীক্ষাটাই জীবন সবাই পরীক্ষার রেজাল্টের পরে জিপিএ পাঁচ কি উন্মাদনা জিপিএ পাঁচ পেলে একেবারে ফেসবুক ভাসিয়ে দিচ্ছে বাবা মা সুন্দর সুন্দর ছবি ফোর পয়েন্ট নাইন হলে কবরের নিস্তব্ধতা মানে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তোমার বাচ্চা কি এবার এসএসসি দিয়েছিল অন্যদিকে তাকিয়ে হয়তো বলবে কে কি মানে এর শিকারই করবে না যে তার বাচ্চা পরীক্ষা দিয়েছে মানে এই যে সামাজিক এটা একটা রীতিমতো ব্যাধির মতো হয়ে গেছে কেন একটা সকল শিক্ষার থেকে জিপিএ পাঁচ পেতে হবে জিপিএ পাঁচই জীবনের সব কিছু নয় ভালো ফলাফল করতে হবে চেষ্টা করতে হবে নিশ্চয়ই কিন্তু পৃথিবীতে যত সফল মানুষ আছে তারা সবাই যে ছোটবেলায় ছাত্রকালে একেবারে সফল ছাত্র ছিল তা কিন্তু নয় জীবনের সাফল্য আর ছাত্র জীবনের সাফল্য সব সময় এক গতিতে চলে না তার মানে এই নয় যে আমি বলছি পড়াশোনা করতে হবে না ভালো ফলাফল করতে হবে পড়তে হবে ভালো ফলাফল করতে হবে কিন্তু ভালো মানুষ হওয়াটা এবং জীবনে যে যে দিকে যার নজর যা হতে চায় মানুষ যার স্বপ্ন যেটা রয়েছে সেটাকে সে অর্জন করতে পারল কি না দিন শেষে সেটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় বিবেচ্য বিষয় অতএব আমাদের এই পরীক্ষা নির্ভরতাটা কমাতে হবে সেটা আমরা এবার খুব চেষ্টা করছি এই শুধুমাত্র সনদের জন্য নয় পড়াশোনাটা করবে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিখবে যা শেখা দরকার জীবনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যা দরকার সেটা আমাদের করতে হবে স্বপ্ন দেখতে হবে অনেক অনেক স্বপ্ন দেখতে হবে খুব বড় বড় স্বপ্ন দেখতে হবে এবং সেই স্বপ্নটা বাস্তবায়নের জন্যে পরিশ্রম করতে হবে অনেক অনেক পরিশ্রম একটা মনে রাখতে হবে সাফল্যের কিন্তু অনেক রকম চেহারা থাকে অনেক রকম পথও থাকে কোনো অসততা অসত্য কিংবা লোক ঠকানো কোনো পথে নয় যদি সততার পথ হয় সত্যের পথ হয় সে পথে যে সাফল্য আসবে সেটাই প্রকৃত সাফল্য আপনি জীবনে যে পথেই যাবেন লেগে থাকলে কিন্তু সফল হবে নি শুধু দেখতে হবে মনে রাখতে হবে যে যে সাফল্যটা পেলেন সেটা নিয়ে যেন গর্ব অনুভব করতে পারেন আপনি আপনার পরিবার আপনার সমাজ যেন গর্ব অনুভব করতে পারে তার মধ্যে যেন অনৈতিকতার কিংবা অসততার বা লজ্জার যেন কোনো কিছু লুকোনো না থাকে সেই পথটাতে সত্যের পথে থাকলে একটু সমস্যা আছে সত্যের পথটা একটু কঠিন কিন্তু ওই যে যাকে ছাড়া আমাদের কোনো কথাই শেষ হয় না সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে বলেছে সত্য যে কঠিন কঠিনেরে ভালোবাসিলাম সে কখনো করে না বঞ্চনা সত্যের পথটাতে থাকতে হবে তাহলে যাই অর্জন করবেন সেটা চিরস্থায়ী হবে এবং তা আপনাকে আনন্দ দেবে তা আপনাকে গর্বিত করবে দায়িত্বশীল হতে হবে আপনারা ভাবছেন আমরা এত দায়িত্বশীল হয়ে এত পড়াশোনা করে এই স্নাতক হয়ে গেলাম এখনও আবার বলছেন দায়িত্বশীল হতে আসলে এতদিন সবাই আপনাদের দায়িত্ব নিয়েছে আপনাদের পরিবার নিয়েছে আপনাদের শিক্ষকরা নিয়েছে আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়েছে আপনাদের সব অনেক অনেক দায়িত্ব নিয়েছেন তারা আপনিও দায়িত্ব নিয়েছেন পড়াশোনা করেছেন পরীক্ষা দিয়েছেন শ্রম দিয়েছেন ভালো ফলাফল করেছেন কিন্তু এখন একটা সময় এসছে জীবনে অনেক অনেক বড় দায়িত্ব নেবার নিজের পাশাপাশি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বের দায়িত্ব নেবার আপনি ভাববেন যে বিশ্বের বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব আবার কি করে আমি নেব কি করে আমি এত বড় দায়িত্ব পালন করব বিন্দু বিন্দু করেই সিন্ধু হয় আপনার রোজকার 
ছোট ছোট ভালো কাজ দায়িত্বশীল কাজ মানবিকতার একটু ছোঁয়া একটু সহমর্মিতা অসততাকে অসত্যকে প্রতিদিন না বলা যতবার সামনে আসবে ততবার তাকে না বলা আর সত্যের পক্ষে একটু বুক টান টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এর মধ্য দিয়েই শুধু আপনার জীবন না পুরো সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বটা বদলে যেতে পারে সে দায়িত্বটা কিন্তু আপনাদের পালন করতে হবে আপনাদেরই পালন করতে হবে এটা আর কেউ পারবে না কারণ আপনাদের হাতেই সমাজ রাষ্ট্র আর বিশ্বকে বদলে দেওয়ার পুরো চাবিকাঠি জীবনের নতুন একটা অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন কেউ আরও উচ্চতর শিক্ষায় যাবেন কেউ কর্মজীবনে প্রবেশ করবেন বেশিরভাগই হয়তো আমি ধরে নিচ্ছি কর্মজীবনে প্রবেশ করবেন যে পথেই এগুবেন আপনাদের যাত্রাপথ সুন্দর হোক সুগম হোক সফল হোক আপনাদের এই নতুন যাত্রা আনন্দময় হোক এবং এই যাত্রাটা সুফল বয়ে আনুক আপনাদের জন্যে আপনাদের পরিবারের জন্যে যারা আপনাদের জন্যে বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন এ পর্যন্ত আপনাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্যে যার অবদান রয়েছে আপনার জীবনে আমরা হয়তো দেখতে পাই না সব সময় হিসেব করতে পারি না কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের অবদান রয়েছে অনেক এবং আপনারও বিরাট দায়িত্ব রয়েছে তাদের প্রতি সততা সাহস আর স্বপ্ন নিয়ে আপনারা এগিয়ে যান আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আমাদের রইল একই সাথে আমরা এবছর মুজিব বর্ষ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি আবার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি এই বাংলাদেশটাকে বদলে দিচ্ছেন যার নেতৃত্বে আজকে সারা বিশ্ব একটা বদলে যাওয়া বাংলাদেশকে দেখছে যে বাংলাদেশ অনেক সাহসী যে বাংলাদেশ দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যায় যে বাংলাদেশ দারিদ্রের কথা বলে না যে বাংলাদেশ দারিদ্রকে অতিক্রমের কথা বলে যে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা বলে না প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে জয়ী হয়ে কি করে এগিয়ে যাবে মানুষ তার কথা বলে সেই আমাদের বদলে যাওয়া বাংলাদেশের যিনি নেতা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পঁচাত্তরতম জন্মবার্ষিকী মান আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন একটা খুব বিশেষ সময় আমাদের জন্য এই সময়টাতে আপনাদের কাছে আমাদের চাওয়া যে আপনারা সময়টাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন সময়ের চেয়ে বড় উপাদান বোধ আর কিছু নেই আমাদের জীবনটা খুব ছোট কি করব কি করব ভাবতে ভাবতে সেই সময়টা নষ্ট করবেন না সময় আসলেই খুব কম জীবনটা খুব ছোট সেখানে নেতিবাচকতাকে দূরে রাখুন ইতিবাচকতাকে সঙ্গে নিয়ে সঙ্গী করে এগিয়ে চলুন সেই সময়টাকে পুরোপুরি কাজে লাগান জীবনটাকে সুন্দর করুন বিশ্বটাকে সুন্দর করুন আপনাদের এই যাত্রা সুন্দর হোক শুভ হোক আপনাদের প্রতি শুভকামনা নিরন্তর শুভকামনা আর অনেক 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 ভালোবাসা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরচিন্দ Thank you, thank you, Honorable Minister, for your wonderful speech, highlighting the importance of academic corporate liaison. We at EIUB have this high on our agenda and working towards it incessantly. Thank you very much for highlighting that in, our, in your speech, Madam. Thank you very, very much. Um, right. We are delighted to have His Excellency Robert Chatterton Dixon, the Honorable British High Commissioner to Bangladesh, as the Convocation Speaker of the 20th Convocation of AIUB. May I now request the Honorable Chairman of AIUB Board of Trustees, Dr. Hassan Ule Hassan, to kindly present a plaque of appreciation to His Excellency Robert Chatterton Dixon.
Thank you, sir. We are honored to have Mr. Mohibul Hassan Chaudhry, MP, the Honorable Deputy Minister, Ministry of Education, as a special guest of the 20th Convocation. May I now request the Chairman of AIUB Board of Trustees, Dr. Hassan Ali Hassan, to kindly present a plaque of appreciation to Mr. Mohibul Hassan Chaudhry, MP. Sir. Okay. May I, it was a, sorry. And may I thank you, sir, for handing over the trust, plaque of trust from the AIB Board of Trustees Chairman, Dr. Hassan Ullah Hassan, sir. Thank you. Yeah, yeah. And of course, now we come to that part. We, we're requesting you for a group photograph without the mask, please. May I now request the Board of Trustees to kindly come onto the stage for a group picture? Ms. Dulce Lamagna, Dr. Abdus Samad Alim, Mrs. Sabrina Abedin, Mr. Ishtiaq Abedin, founder member, and Mrs. Nadia Anwar, founder member. Requesting you on the stage, please. Yeah. Ladies and gentlemen, please stand from the Bangladesh National Anthem. Thank you very much. Thank you. And that brings us to the end of the program. Thank you very much once again. And congratulations to everybody.